Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar. Here, first of all, video in the comment box. If you are video audio, please do in the comment box. If you are interested in channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. So, T-shirt is a little bit of a car, so I am not going to buy a T-shirt. This is why I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. Anyway, we will go to the option. Anyway, fine. Clear? Thank you so much. Please like this video and share with your friends. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. Okay, wow. ट्री से हेर कटिल कड़ तौर सो डी सी ए डिस्कशन अद्डी फॉर मोर वीडियो यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी प्लाटॉम बै टाइपिंग मै नेम हरेश कुमार इन द सर्च बॉक्स यू कैन फॉलो मै प्रोफाइल टू वाच आल मै प्रीवियस प्लस एस वेल स्पेशल क्लास इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्लस सब्सक्रिप्शन प्लीज गो फॉर इट मै डर फ्रेंड्स ऐसा उ प्लस सब्सक्रिप्शन एक्साम क्लियर पड़े रो हेल्पुला बेसिक्स टू हाई लेवल अंड मेन्स तनिया कोर्स प्लम्स तनिया कोर्स प्राक्टिस पड़े कोर्स मार्क टेस्ट के कोर्स शार्ट बच्चस इतमी नया बच्चस टाप एजुकेटर्स and doubt clarification sessions ellame irukum so adanalla so an academy plus is the best adu net nariya 5:30 ki or launch irundhathu adha appra 7:30 ki reschedule panni 7:30 ki pannanga sachin tendulkar la kuda vandu pesnaare adha neenga paathirpinga nenikiren so unga app neenga dive seidha enna pannunga update pannunga unga app store alladhu google store la poi update pannunga new features la vandu add pannirukanga an academy website la so adha la ungalukku romba helpful ah irukum anyway so இப்போ நம்ம ரீசன்ட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க கூடிய கோர்சஸ் பிராக்டிஸ் கோர்ஸ் ஆன் மெயின்ஸ் லெவல் प्रॉब्लम्स அண்ட் மாக் டெஸ்ட் ஆன் மெயின்ஸ் லெவல் இது ரெண்டுமே நீங்க பார்க்கணும்னா அன் அகாடமி பிளஸ் க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ நம்ம டார்கெட் எஸ்பிஏ கிளரிக்கலுக்கு னு சொல்லி ஒரு பேட்ச் தமிழ்லயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் தட் will be very helpful அன் அகாடமி காம்பாக் எவ்ரி சண்டே நாளானிக்கு தான் சண்டே நினைக்கிறேன் இப்போவே கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்க அதுல நல்ல மார்க் எடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அன் அகாடமில ஓகே சோ மெகா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபர் எல்லா ஆஃபரும் நீங்க கிராப் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தான் பேக்கேजेस அண்ட் நம்மளுடைய கோட் நரேஷ் 10 அல்லது டோக்கன் மார்க் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் போயலாமா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் போயலாமா குட் மார்னிங் காலை வணக்கம் திஸ் இயர் ஆயிருமா அப்படி தான் பல வருஷமா சொல்றாங்க எங்க சோ கருப்பு கலர் தான் இந்த லைட்டுக்கு செட் ஆகும் நினைக்கிறேன் வேற எந்த கலரும் செட் ஆகாது சோ ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் என்னென்ன அப்படினு பார்க்கலாம் முதல் இம்பார்ட்டன் டே என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா वर्ल्ड பிரைன் டியூமர் டே அது எனக்கு सेलिब्रेट பண்றாங்க அப்படினா सेलिब्रेट இல்ல இப்போ அனுசரிக்கறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் 8th வந்து वर्ल्ड பிரைன் டியூமர் டேவா அறிவிக்கறாங்க இதுக்குன்னு ஒரு தீம்லாம் எதுவும் இல்ல பட் இந்த டே இந்த டேவை வந்து அனுசரிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைன் டியூமர்னா என்ன இது என்ன மாதிரியான டிசீஸ் இது இத பத்தி அவேர்னஸ் மக்களிடையே கிரியேட் பண்ணனும் அதே மாதிரி இது வந்தவங்களை ஒதுக்க கூடாது அவங்க எப்படி நம்ம டேக் கேர் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றதுக்காக தான் இந்த தினம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பெரிய லெவல்ல சிம்டம்ஸ் காட்டாது போக போக தான் பயங்கரமான சிம்டம்ஸ் காட்டும் அதுலயும் இதோட விஷயம் என்ன அப்படினா இந்த பிரைன் டியூமர் இருக்கும் போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னா காலையில எந்திரச்சோனே தல வலிக்குது ஓகே கொஞ்சம் என்னது டைசியா இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக் பண்ணும்போது சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மூச்சு விடும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய இந்த இந்த பிரைன் டியூமர் முதல்ல வளர்ந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே பெரிய லெவல்ல சிம்டம்ஸ் காட்டாது அது பெரிய லெவல்ல வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது சிம்டம்ஸே காட்ட ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட நியூரல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் अफेக்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் பெரிய சிம்டம்ஸே தெரியும் அதுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்க்கு போய்டுவோம் சோ இப்போ இந்த நான் சொன்ன இல்லையா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது யூஷுவலான சிம்டம்ஸ்னு சொல்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க சோ யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க இது நம்ம டியூமர் அப்படி எல்லாம் யோசிக்க வாய்ப்பே இல்ல ஏனா அது எல்லாமே நார்மல் மனுஷனுக்கு நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் திடீர் நம்மளுக்கு தல வலிக்குது உண்டு இல்லையா ஓகே சோ மூச்சு அரைக்கிறது ஓடனாக்க நடந்தாக்க இதெல்லாம் யூஷுவல் திங்ஸ் னும் போது நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஆனா அதெல்லாம் தான் இதோட இனிஷியல் சிம்டம்ஸ் நம்மளுடைய பிரைனே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் அதாவது நீங்க படிச்சிட்டிருப்பீங்க நம்ம பிரைன் எவ்வளவு பெருசு அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பெருசு ஓகேவா ஆனா அவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அப்படி சுருக்கி என்ன பண்ணாங்க காம்பாக்ட்டா நம்ம மண்டக்குள்ள வச்சிருக்காங்க ஓகே சோ அதுக்குள்ள ஒரு சதர வளருதுன்னா அது எங்க வளருது எப்படி வளருது கண்டுபிடிச்சு அதை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனான ஒரு விஷயம் ச
அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதோடைய சிம்டம்ஸ் என்ன எப்படி நம்ம வராமல் தற்காத்துக் கொள்வது வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுக்காக தான் இந்த தினத்தை வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க இது முத முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டொட்சே ஹெர்னோ அவங்க வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஒரு பிரைம் டியூமர் அசோசியேஷன் அவங்க தான் வந்து இது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்பத்துல இருந்து இப்ப இருபத்தி ஒரு வருஷமா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரோம் பிரைம் டியூமர் டே படத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கட்டி மாதிரி ஒன்று வளரும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி இந்த செதை வளர்றது எவ்ரி திங் சம்திங் சிமிலர் டு தேட் ஓகே ஸோ வேர்ல்ட் பிரைன் டியூமர் இப்போ பிரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி எட்டு மாதிரி இருக்கும் சரியா உள்ள வந்து இப்படி தான் இருக்கும் செருபுரம் செருபெல்லம் ஆல்ரெடி ஃபோர் பிரைன் மிட் பிரைன் ஹிண்ட் பிரைன் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டு ஓகே அடுத்ததா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நியூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அசாமிஸ் லிட்ரேச்சர் பத்மஸ்ரீ அவார்டி டாக்டர் லக்ஷ்மி நந்தன் போரா பாஸ்ட் அவே லக்ஷ்மி நந்தன் போரா அப்படின்ற ஒரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் முறையா டாக்டர் பட்டம் வென்ற இந்தியர் எதற்காக மெட்டரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வானியல் ஆய்வுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மெட்டரலஜி அப்படின்றது வந்து என்எல் தட் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் சோ மெஷர்மெண்ட் பத்தினது தான் மெட்டரலஜி இது வந்து மீடியரலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா வானி வானவியல் பற்றின ஆய்வு அது செய்ததற்காக இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது இவர் தான் முதல் இந்தியன் டு கெட் தட் சோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ரிசீவ் அ டாக்டரல் டிகிரி இன் மெட்டரலஜி ஃப்ரம் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டில இருந்து அந்த டாக்டர் பட்டத்தை விருந்து பெற்றிருக்கிறாரு இவர் வந்து அதுல மட்டும் அவருக்கு ஈடுபாடு கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு ஈடுபாடு இருக்கு என்ன சொல்றது எழுத்து லிட்ரேச்சர்லயும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சோ பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியிருக்கிறாரு அண்ட் தொண்ணூத்தோரு வயசுல இப்ப கோவிட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால உயிர் இழந்திருக்கிறது வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இவர் வந்து நாகோன் அசாம்ல இருக்கக்கூடிய நாகோன் அப்படின்ற இடத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டுல வந்து பிறந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து அசாம் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து சேர்மனா பொறுப்பு வகிச்சிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் ஆறு வருடங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வாங்கியிருக்காரு சாகித்ய அகாடமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல இவர் எழுதின நாவல் பட்டல் பைரவி அப்படின்ற நாவலுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி வந்து சரஸ் பார்க்கிறோம் லாஸ்ட் டைம் ட்ரீம் லெவன் இருந்தாங்க இப்ப திருப்பி விவோ ஐபிஎல் வந்தாங்க சரியா அது மாதிரி அது ஐபிஎல் உடைய பார்ட்னர் இது வந்து ஐசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இருக்கு பாருங்க இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் வந்து என்னென்ன மாதிரி மேட்சஸ் நடத்தும் இந்த ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ வேர்ல்டு கப் டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் மென் அண்ட் விமென் போத் ஸோ இந்த மாதிரியான ஐசிசி சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா அந்த எல்லா போட்டிகளினுடைய பார்ட்னர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் யார் கொடுக்குறா பாரத் பே கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் எப்படிப்பட்ட பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெனியூ டைரக்ட் வெனியூலையும் சரி அது ப்ராட்காஸ்டிங் டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல ப்ராட்காஸ்ட் பண்றாங்க சரி இல்லையா அப்பயும் உங்களோட பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்றதா இருக்கட்டும் அதாவது போறாங்க <laughs> So, uh, anyway, as I was telling you, as per the agreement, Bharat Pay will promote the association across the broadcast and the digital platform. TV will be able to do Bharat Pay. Okay, and you can see how you can see it in the digital platform. As well as executive in the venue brand activities. சரி ஆக்டிவேஷன்ஸ் அட் ஆல் ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கக்கூடிய ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கங்க நம்ம யூகே யூகே சவுத் ஆம்டன்ல வந்து ஐசிசி வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இன்னும் சில சில நாட்கள்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அடுத்து மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி இந்தியாவில் அடுத்தது ஆஸ்திரேலியாவில் மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி ஏன்னா நடக்க வேண்டியது ஸ்கிப் ஆகி அதை ரீஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லா ஈவெண்ட்ஸுக்கும் இவங்க தான் வந்து பார்ட்னர் பாரத் பே இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் ஐசிசி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஓகே இப்ப அடுத்த ஒரு நியூஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான நியூஸ் ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே கொட்டு எட்டு கொட்டு வச்சா மூளை கலங்கிரும் அடடா அடடா ஓகே பை ஜூஸ் ஓகே சி இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க முன்னாடி வந்து நம்ம டீமோட ஜெர்சியில வந்து சஹாரா அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அவங்க தான் நம்ம இந்தியன் டீமோட டைட்டில் ஸ்பான்சரா இருந்தாங்க
அவங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி பைஜூஸும் கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க பைஜூஸ் இப்பயும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல பட் எனிவே ஸோ இந்தியன் டீம் உடைய ஸ்பான்சர் தான் அவங்க தவிர இது ஐசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் உடைய பார்ட் அவங்க கூட பார்ட்னர்ஷிப் ஓகே எனிவே தட்ஸ் ஃபைன் Now, coming back to this news. Why is this our students class very custom? This is the formula one race. One is the formula one race. One is the Levy Samilton. No, Max Verstappen. Valtteri Bottas. You can see the three names. So, it's easy to get to know. This is the name of the name. This is the name of the name. But the first time, there is a name. Why is the name of the name? There are three names of the name. Who can you see? Sergio Perez. Sergio Perez. Efan Azerbaijan Grand Prix. Azerbaijan is the Grand Prix. வந்திருக்கிறார் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா தௌரிஸ் இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு சேர்ந்தவர் ஓகே சரி நம்ம லெவி சாமல்டனுக்கும் நம்மளுடைய மேக்ஸ் வாஸ்டப்பனுக்கும் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அசர் பைஜானில் நடந்தது இந்த மொத்தமாக ஏழு லேப்ஸ் கொண்ட ஒரு போட்டி இது ஏழு லேப்ஸில் யார் முதல்ல வராங்க அப்படின்றது தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாவது லேப்பு மூணாவது லேப்பு என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம மேக்ஸ் வாஸ்டப்பனுடைய கார் டயர் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஃபெயிலியர் ஆன உடனே என்ன ஆகிறாரு அங்கேயே அவரோட சோலி முடியுது டயர் ஃபெயிலியர் ஆனால் என்ன ஆகும் காரு ட்ராக் அவுட் வெளியில் போயிடும் லேட் ஆகுது மாத்திரத்துக்குள்ள அவங்க <laughs> மர்சட்ஸ் கார் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு லிவிஸ் ஹேமில்டன் இப்போ இந்த கார் ரேஸ்லலாம் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் மர்சட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து ஜெயிக்குதுன்னு வச்சுப்போமே இப்போ நான் ஒரு கஸ்டமர் கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிற கஸ்டமர் என்ன நினைப்பான் மர்சட்ஸ் தான் டா தரமான கார் ஏன்னா அவங்களாம் ஈக்குவலி டேலண்டட் தான் டிரைவர்ஸில் கொஞ்சம் மைனர் மைனர் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் எந்த கார் நல்ல பவர்ஃபுல்லான காரோ அந்த கார் தான் வெற்றி பெறும் ஸோ அப்போ மர்சட்ஸ் தான் பயங்கர பவர்ஃபுல்லான கார் அப்படி நம்மளாம் நினைப்போம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த போட்டிகள்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கார்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாக்கா அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால தான் புது மாற்றம் வந்து ஒரு <laughs> ஓகே எஸ் ஃபைன் நவ் இப்போ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸ் அது ஒரு கிரிக்கெட்டர் கிரிக்கெட்டிங் ஃபேனா ஒரு கிரிக்கெட்டரா இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுடைய முன்னாள் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் விரைந்த செவாக் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுப்பாரு லான்ச் எஸ் அ கிரிக்கெட் கோச்சிங் வெப்சைட் ஒரு கிரிக்கெட் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு அதற்கு பேர் வந்து கிரிக் குரு அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க குரு ஜி கிடையாது சி அதனால கிரிக் குரு அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க சோ இதுல என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலமா கிரிக்கெட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதில் யார் யாரெல்லாம் டீச் பண்ண போறாங்கன்னா பெஸ்ட் கோச்சஸ் இந்த வேர்ல்டு வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எடுக்க போறாங்க அண்ட் ஆன் இப்போ ஆன் ஃபீல்ட் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பிளேயர்ஸ் வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க டீச் பண்ண போறாங்க இந்த வெப்சைட்டை யார் யார் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விரேந்தர் சேவாக் அண்ட் சஞ்சய் பாங்கர் சஞ்சய் பாங்கர் பத்தி ஒரு ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியிலேருந்து கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்கு என் வயசில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஏன்னா சஞ்சய் பாங்கருடைய இன்னிங்ஸ்லாம் நாங்கள் அப்போவே பார்த்துருக்குறோம் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் இந்தியாவுடைய பேட்டிங் கோச்சாக இருந்தது சஞ்சய் பாங்கர் தான் ரைட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன் ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அவர் கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு ஹேமங் பதானி மாதிரியே இருப்பார் ஆனால் அவர் லெஃப்ட் இவர் ரைட்டு கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒரே மாதிரியே தான் இருப்பாங்க ஸோ சஞ்சய் பாங்கர் இப்போ கூட நீங்கள் ஐபிஎல்ல வந்து எந்த டீமுக்கு பண்ணுறாருன்னு தெரில பட் ஆனால் இந்தியாவோட கோச்சாக இருந்தார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேட்டிங் கோச்சாக இருந்தார் ஓகே ஸோ விரேந்தர் சேவாகும் சஞ்சய் பாங்கரும் இணைந்து இந்த வெப்சைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் கோச் பண்ணக்கூடிய சில கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோட பேர்கள்லாம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படி அதிர்ச்சி அடைவீங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்மளுடைய த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏபிடி வில்லஸ் ஃப்ரம் சவுத் ஆப்ரிக்கா அண்ட் த ஃபாஸ்டஸ்ட் எல்லாம் ஃபாஸ்டஸ்ட் பிரெட்லி ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா the greatest batsman ever brian lara and uh 
அடுத்தது மான்ஸ்டரா அவர் பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்களே கிறிஸ் கைல் அடுத்தது நம்மளுடைய டுவான் பிராவோ அடுத்தது ஹர்பஜன் சிங் ஜான் டி ரோச் இந்த மாதிரியான பெஸ்ட் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து இதுல கோச் கொடுக்க போறாங்க வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் வந்து வெறும் முந்நூறு ரூபாய் மட்டும்தான் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்க இப்போ எல்லா அதாவது கடைநிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லா கிரிக்கெட் மீது ஆர்வம் கொண்ட எல்லாருக்குமே டாப் நாட்ச் கிரிக்கெட் கிளாஸஸ் கிரிக்கெட் வந்து போய் சேரணும் இப்போ நீ நினைச்சா ஏபிடி வில்லஸ் கிட்ட பேச முடியுமா ஆனா ஏபிடி வில்லஸ் கிட்ட எவ்வளவு டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் அது சொல்லி கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இல்லையா சோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேச முடியாது ஆனா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அவங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க இப்படி விளையாடணும் இப்படி ஃப்ரெண்ட் புட் போடணும் பேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயங்களையும் நடத்தும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஊர்ல கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு பயனால கூட என்ன பண்ண முடியும் இந்த பெரிய டாப் பிளேயர்ஸ் டீச்சிங் வந்து கத்துக்க முடியும் அப்படின்றது இந்த வெப்சைட்டோட நோக்கம் விரைந்தர் சேவாக்கும் சஞ்சய் பாங்கருக்கும் நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுப்போம் தட் கிரேட் திங் ஓகே டபிள்யூ டபிள்யூ கிரிக் குரு டாட் காம் நானே போய் சேர்ந்து முன்னூறு ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டலாம் இருக்கேன் வருஷத்துக்கு முன்னூறு ரூபாய்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஒரு ஃபீஸ் தான் இல்லையா எஸ் எனிவே அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி யார் யாரெல்லாம் சேர போறீங்க அப்படின்றவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஓகேவா யூனிவர்சல் பாஸ் எஸ் யூனிவர்சல் பாஸ் பேர் மாதிரி பார்த்தீங்களா எஸ் எனிவே கம் ஹியா விரேந்தர் நனாவதி the first indian elected as the member of fina bureau fina அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ফুল ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது French ல இருக்கும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்விமிங் ஃபெடரேஷன் தான் அதனுடைய பேரு பட் ஆனா அது French ல கொடுத்திருக்கதனால fina அப்படினு வருது சோ இவங்க வந்து என்னன்னா இந்த ஸ்விமிங் ஒரு ஃபெடரேஷன் ஓகேவா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக் கமிட்டிக்கே வந்து ஒலிம்பிக் கமிட்டில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இதல வந்து பங்கெடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்விமிங் ஃபெடரேஷன் அதனுடைய அதனுடைய மெம்பரா யார எலக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா விரேந்திர நனாவதி எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவரும் சாதாரண ஆள் கிடையாது என்னென்ன பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்விமிங் பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவா இருந்திருக்கிறாரு அண்ட் சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஏசியா ஸ்விமிங் பெடரேஷனா இருந்திருக்கிறாரு வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் பினா டெக்னிக்கல் ஸ்விமிங் கமிட்டி இப்ப சொன்னோம் இல்லையா அதுலயே வைஸ் சேர்மனா இருந்திருக்கிறாரு அண்ட் கரண்ட்லி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்விமிங் பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க மெம்பரா எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பினாவோட டீமோட மெம்பரா அவர் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவர் பேர் வந்து விரேந்திர நனாவதி இவர் தான் முதல் இந்தியன் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புக்கு மெம்பர் ஆகுறது சோ அதுதான் நியூஸா வந்திருக்கு எனிவே So, இது வந்து first indian to be elected as bureau member of fina he is elected from the term of 2021 to 2025 idu nayam vachikku 4 varudam tenure period kaga avaru vandu select panniranga ini gokul sir vandu leave adanal vera yaradhu clue podunga ani ini ivar varamaatar anyway adutathu RBI என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ICICI உடைய அப்பாயின்ட்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு ஓகே RBI அப்ரூவ்ஸ் ரீ அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆஃப் GC சத்ருவேதி as a part time chairman of ICICI bank so chairman சத்ருவேதி இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து part time chairman ஆ ICICI bank க்கு இருந்துட்டு போங்க அப்படி சொல்லி RBI வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு இப்போ எல்லா பேங்க்குமே சார் நாங்க இவ்வளவு தலைவரா தேர்ந்தெடுக்க போறோம் அப்படி நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவனே RBI என்ன பண்ணோம் சரி ஓகே அப்படி அப்ரூவ் பண்ணனும் சரி அவங்க டெனியூர் பீரியட் கொடுப்பாங்க so அந்த மாதிரி part time chairman ஆ ஜிசி சதுர்வேதியை ஐசிசி பேங்க்கு வந்து அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு டெனியூர் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரம் இது வந்து ஜூலை ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்பதுல இருந்து நீங்க மூணு வருஷம் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து அப்ரூவல் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவரோட பெயர் என்ன வங்கி அடுத்து டெனியூர் பீரியட் என்ன என்ன போஸ்டிங் அவ்வளவுதான் விஷயம் இதை தவிர்த்து வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க Okay, Alok Kumar becomes the new Chief Secretary of Thiripura. Thiripura has a new Chief Secretary. Where is he from? He is from Delhi. Who is from Delhi? Manoj Kumar. He is from the Secretary for Thiripura. Now, where is he from? He is from Delhi. Now, he is from Delhi. 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 Alok is from Delhi. He is from Thiripura. Manoj is from Delhi. He is from Delhi. He is from Thiripura. He is from Delhi. He is from Delhi. He is from Delhi. He is from Delhi. So, Tripura names Alok Kumar as new Chief Secretary, Senior IAS Officer. Took over the char- charge as a new Chief Secretary of Tripura. That's what I'm saying. IAS Officer. Vare. He replaced Manoj Kumar, who has now been appointed as the Special Chief Resident Commissioner of Tripura Bhavan in New Delhi. That's what I'm saying. Where are you? Okay, so Alok Kumar is the 1990 IAS Batch Officer. This is the additional Secretary, uh, Cabinet Secretary in New
you can kill it so ipo inda oru oru thurayilume master ah irukravanga ellarume pathina andha thurayila irukkoodiya ella vishayangalai karachi kudichirupaanga so adanalada avanga mele irukranga illaya so neenga ipo enna maariyana skills la upgrade aayiduchu neenga munadi padichadhukum ipo padikiradhukum evlo vithyasangal irukku innikku nee indha ulagathila survive pananum oru field la survive pananum na eppadi pulla nee unoda skill la valathukanum abindra maariyana nare vishayangala vande avar solli irukkaru and avarkitta enna enna skill irukudendradhi nammukku share pannirukkaru ivar enna work pandra adin pathina upgrade abin solli ivaru edu platform byjus la irukranga illaya so andha mari upgrade und india's largest or edu platform adhil ivaru or one of the co-founder i guess okay avaru indha puthakatha ezhudirukkararu film producer roni scribewala author of a book called skill it and kill it india's largest online higher education company and a film producer co-founder of upgrade sonna illaya அடுத்து இவர் தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதி இருக்காரு இதை பப்ளிஷ் பண்ண போறது பென்குயின் ரேண்டம் ஹவுஸ் தான் பப்ளிஷ் பண்ண போறாங்க ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சோ இந்த புக் வந்து அவரோட வாழ்க்கையில என்னென்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்துச்சு என்னென்ன தோல்விகள் என்னென்ன வெற்றிகள் எப்படிலாம் அவரோட எஃபர்ட் இருந்தது அது மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அன் இன்சைடர் வியூ ஆஃப் த இன்விசிபிள் ஸ்கில்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் ரிவார்டட் பை குளோபல் பிசினஸ் டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் அண்ட் லீடிங் சிஇஓஸ் இப்போ ஒரு ஒரு கம்பெனி என்னென்ன எதிர்பார்க்கறாங்க ஒரு ஒரு கேண்டிடேட்ஸ் கிட்ட இருந்தோம் என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாத்தையுமே இந்த புக்ல எழுதிக்கதா சொல்லிக்கிறாங்க ஸ்கில் இட் கில் இட் நீங்களும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லா துறைகளையும் எந்த துறைகளை நீங்க சிறந்து விளங்கணும் நினைக்கிறீங்களோ அதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அதுல பெரிய ஆளா வர முடியும் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் படிச்சேன் இதை பத்தி கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருக்குது எனிவே ரேங்கிங் அண்ட் இண்டெக்ஸ் என்னென்ன ரேங்கிங் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் So, QS World University Ranking, உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான ரேங்கிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து லெவன்த் கியூஎஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் ஓகே இதுல ஒரு சிறப்பு என்னன்னா இதுல முதலிடம் பிடிச்சிருக்கிறது வந்து எம்ஐடி மேஸ்டிடஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து யூஎஸ்ல இருக்குது சோ அது வந்து கடந்த பத்தாண்டுகளா முதலிடத்திலே இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது ரேங்கிங்கே பதினொன்னாவது தான் ஆனா அவங்க பத்தாண்டுகளா என்ன பண்றாங்களாம் முதலிடத்திலே இருக்கிறாங்களாம் இரண்டாவது இடத்தை பிடிப்பது வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி மூன்றாவது இடத்தை பிடிப்பது வந்து ஸ்டான்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி சோ இவங்க மூணு பேர் தான் தொடர்ந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணுல வந்துகிட்டே இருக்கிறது எனவே லண்டன் பேஸ்ட் குவாக்கோரலி சிமோன்ஸ் கியூஎஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் ஹாஸ் ரிலீஸ்ட் கியூஎஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கியூஎஸ் நுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விச் கம்பேர்ஸ் ரேங்க் யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரம் அக்ராஸ் த குளோப் இன் வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸையும் வந்து என்ன பண்றாங்க ரேங்க் பண்றாங்க இதுல எட்டு இந்தியன் காலேஜஸ் டாப் போர் ஹண்ட்ரட் குள்ள வந்திருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சோ அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் டாப் டூ ஹண்ட்ரட்ல மூணே மூணு காலேஜ் வந்திருக்குது டாப் டூ ஹண்ட்ரட்ல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் சோ நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துல வந்து ஐஐடி பாம்பே இருக்கு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது இடத்துல வந்து டெல்லி ஐஐடி டெல்லி இருக்கு ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் நூத்தி சாரி நூத்தி எண்பத்தி ஆறு நூத்தி எண்பத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு இவங்க தான் த்ரீ காலேஜஸ் இன் டாப் டூ ஹண்ட்ரட் மொத்தமா எட்டு காலேஜ் நானூறு டாப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குள்ள இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த முதல் மூணு யூனிவர்சிட்டிஸ் பேரையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சோ கியூஎஸ் அவருடைய வேர்ல்ட் ரேங்கிங் விட்டுருக்காங்க அதுல நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த எட்டு கல்லூரிகள் டாப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு மூணு கல்லூரிகள் டாப் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு அது என்னென்ன என்னென்ன ரேங்கிங் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகேவா எஸ் ஃபைன் Massachusetts Institute of Technology has topped the ranking for the 10th year in a row. In the Massachusetts indrathu vandu oru maaganam solluvanga US la irukkuriya oru chinna state ah adu. And the state la irukkuriya kalluri dhaan idu. Miga chinna state and and the state dhaan. Banking and economic news enna indratha paakalam. PSU Bank sanctions 95% of total loans under PM Swanidhi scheme. PM PM Swanidhi scheme வந்து நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து இந்த கொரோனா லாக் டவுன்னால பயங்கரமா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்களோட தொழில் அவங்க திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அப்படி சொல்லி PM Swanidhi scheme அப்படின ஒரு scheme ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாருக்கும் 10000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் கொடுத்து அவங்களோட பிசினஸ் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. இல்லையா? அதுக்குன்னு ஒரு தொகை ஒதுக்கப்பட்டது. சோ அந்த ஒரு தொகை ஒதுக்கப்பட்டதுல 95 சதவீதமான அந
சில பேர் உத்தரப்பிரதேச is in Uttar Pradesh. Noida under the Uttar Pradesh alada irikku. NCR theri yulia, National Capital Region. Adi undu Delhi illa ama Suthi ullu parapalaviyo, nennan sallu vangga National Capital Region, NCR Region abdi nari vipangga. So it's a satellite city abdi nini sallu vangga, Noida va. Noida vandu bayangarama develop ponna pordha sallu vangga. So adhan alada often we get confused. Idi undu border of Delhi and Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ikkum Delhi ikkum border ila irikku in the Noida. Adhan alada kojji confusion. It's in Uttar Pradesh. And Delhi liu nariya vishengil Othu pôr adhan ala National Capital Region liu varar adhan ala Itha vandhu enna sallu vangga Often Delhi ila irukkudu Abdi nukoda sallu vangga So fine Ippon nama idha pakki therijik pôr Noida International Airport Oonu kondo rupur vangga Idhu kaga Delhi kila nadikadi pôr vengi Dhirukkula vangga Oru tharamana oru Oru international airport vengi ulea So and the airport Oonu construct pôr adhan ala SBA evolo kudutthi irukkudu Mua ayarathu 70 irukkudu Oonji kodi rupa kudutthi irukkudu Yaharukku Itha katta pôr adhi yaharu Noida International Airport is coming. If you look at this, you can see this. Yamuna International Airport. They are coming. It's going to be developed by Yamuna International Airport. Who is coming? If you look at this, Zurich Airport International. They are the main shareholder of Yamuna International Airport. Yamuna International Airport is the major shareholder of Zurich International Airport. So, how many international airports are coming? Tell me about it. முதல்ல நோயிடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கட்ட போகிறது யமுனா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் யமுனா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டை வச்சிருக்கிறது யார் ஜூரிச் இன்டர்நேஷனல் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் வச்சிருக்கிறது அவங்க தான் அதனால் ஜூரிச்சும் என்ன பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்காக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எஸ்பிஐ கொடுத்தது மட்டும் டேக் லைனாக மேலே வருது ஹெட் லைனாக வருது காரணம் அது இந்தியன் பேங்க் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால நம்ம பேங்கிங் ஆஸ்பிரண்ட்டு பேங்கிங் நியூஸ் படிக்கிறதுனால அது முன்னாடி வருது சரியா ஆனால் அவங்களும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கோடி இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க என்ஐஏ வில் பி த செகண்ட் ஏர்போர்ட் இன் நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் சொன்னால் என்சிஆரில் இந்த என்சிஆரில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஏர்போர்ட்டாக இது வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபைன் ஃபைன் ஓகே இது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பத்தின ஒரு நியூஸ் இந்த ட்ரேட் டெபிசிட் அப்படின்றதுல பத்தி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ கேள்விப்படாதவங்களுக்கு நான் ட்ரேட் டெபிசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றேன் ஓகே ஆக்சுவலி ஓகே எனிவே இப்போ ட்ரேட் டெபிசிட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வந்து இங்க நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவோம் அதை மேலை நாடுகளுக்கு பக்கத்து நாடுகள் எல்லா நாடுகளுக்கும் வேற நாடுகளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஏற்றுமதி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நமக்கு தேவையான பொருட்களை வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் சரிசமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது பெரிய லெவலில் லாஸும் கிடையாது சேம் இதுவே நம்ம நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து சர்ப்ளஸா இருந்துச்சு இம்போர்ட்டை விட சர்ப்ளஸா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்கம் அதிகமா ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு இதுவே நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து இம்போர்ட்டை விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அங்கதான் ட்ரேட் டெபிசிட் ஆகுது சோ இம்போர்ட் வந்து நம்ம நூறு ரூபாய்க்கு பண்றோம் ஆனா எக்ஸ்போர்ட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ட்ரேட் டெபிசிட் எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா ஓகேவா சோ ஐம்பது ரூபாய் வந்து நம்ம குறையும் அந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னன்றதை பார்க்கலாம் மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மே இரண்டாயிரத்தி இருபதுல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஜம்ப் டு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு பில்லியன் என்ன சார் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ஸா ஆமா இப்ப இந்த பார்மாட்டிக்கல்ஸ் இன்ஜினியரிங் அந்த நம்ம நிறைய ரெமெடி விசர் எல்லாம் அமிச்சு விட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லா ஊர்களுக்கும் சோ எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு பில்லியனுக்கு அதிகமா இருக்கு ஓகே இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பத்தொன்பது புள்ளி இருபத்தி நாலு பில்லியன் தான் இருந்துச்சு இப்ப முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மக்களே சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர் காட்டிலும் ஓகே புரிஞ்சுதா ஆனா இவ்வளவுதான் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நம்மளுடைய ட்ரேட் டிபிசிட் ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் வந்து நிக்குது எப்படி அப்படின்னா இம்போர்ட்டும் என்ன பண்ணிருக்குது நிறைய பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு பில்லியனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் எவ்வளவு பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு பில்லியன் தான் பண்ணிருந்தோம் இப்ப எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இம்போர்ட் அதிகப்படுத்திருக்கிறோம் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் ஆயில் அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம் நம்மளுக்கு தேவையான மருந்துகளையும் இம்போர்ட் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்ணதுனால இம்போர்ட்டும் அதிகமா இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் அதிகமா இருக்கு ட்ரேட் டெபிஷியன்சியும் அதிகமா இருக்கு ஓகே எவ்வளோ ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பில்ல
அப்ரூவல் வந்து ஆர்பிஐ கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் டென்யூர் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நடந்த அப்பாயின்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு த அப்ரூவல் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அந்த என்ஷோயிங் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆஃப் த பேங்க் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அதுக்கான அப்ரூவலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த பந்தன் பேங்க் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணப்பட்டது நான் ப்ராஃபிட் என்டர்பிரைஸ் தட் ஸ்டூட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் த்ரூ சஸ்டைனபிள் லிவ்லிஹுட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இனிஷியலாக என்பிஎஃப்சியாக ஆரம்பிச்சு பின்னால் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அண்ட் இப்போ பேங்காக இருக்குது நல்லா செயல்பட்டு இருக்குது பெண்களுடைய எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதன் மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எனிவே அவங்களுடைய எம்டிஎன்சிஓ சிஎஸ் கோஷ் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா எஸ் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் So the 12th Clean Energy Ministerial 2021 and the 6th Mission Innovation Ministerial hosted by Chile. Chile is one of the things you know. If you know football, you can also tell me about it. Chile is one of the things that is the 6th Mission Innovation Ministerial. That is the host of the Nada. Uh, most important clean energy and innovation. Clean energy is what we are using. Now we are using clean energy. We are using clean energy. So we are using clean energy. Clean energy is what we are using. Now we are using renewable energy. சோலார் விண்டு தண்ணி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜிஸ் எல்லாம் தான் நம்ம கிளீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளீன் எனர்ஜியை நோக்கி போகணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸே நம்ம எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு எனர்ஜியே இல்லாமல் போயிடும் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ அதனால் எல்லாமே மாற்றம் மாற்றம் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்றதெல்லாம் இந்த மீட்டிங்கில் பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியா யூகே லான்ச் நியூ ஒர்க் ஸ்ட்ரீம் டு ப்ரொமோட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சில விஷயங்களை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இதுக்காக எனர்ஜி எஃபிஷியன்டாக பயன்படுத்தணும் கண்ணா அப்புறம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போலாம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாமல் எப்படி எஃபிஷியன்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பெங்களூர் ஏர்போர்ட்லாம் பார்த்தோம் எவ்வளோ அழகாக அதெல்லாம் ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட்டு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இப்போது ஒரு மாதத்துக்கு உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் பில் வந்து எவ்வளோ வருது ஆயிரம் ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுப்போமா இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு போட்டால் எவ்வளோ வரும் எங்கேயோ போய் ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகுது அப்போ பத்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா சம்திங் எங்கேயோ போவோம் இதே நீங்கள் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் காஸ்ட் ஆகும் ஆனால் அது ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட்டு போட்டு போட்டு விட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு பணம் என்ன சேமிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் சோலார் பேனல்ஸை போட முடிகிற ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து போட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் இப்போது அது இப்போது வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டிவைஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஓகே ஆனால் நம்ம ஊரெல்லாம் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் எனிவே லெட்ஸ் டூ இட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த மீட்டிங் சிக்ஸ்த் மிஷன் அண்ட் டுவெல்த் கிளீன் எனர்ஜி மினிஸ்டல் மீட்டிங் சிலேயில் நடந்துச்சு அவ்வளோதான் விஷயம் அதில் ஒரு தீம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆம்பிஷன் இன்டு ஆக்ஷன் இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் நம்மளுக்கும் பொருந்தும் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் நம்ம ஒரு எய்ம் பண்ணும் அதை வந்து ஆக்ஷனாக மாற்றணும் வெறும் எய்ம் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தால் போதாது இல்லையா நம்மளுடைய ஆம்பிஷனை செயல் செயலாக மாற்றணும் ஓகே அண்ட் டேர்னிங் இயர் ஆஃப் ஆம்பிஷன் இன்டு அ டீகேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ ஒரு வருஷத்தினுடைய ஆம்பிஷனை பத்து வருஷத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது டெலிவரி பண்ண முடியுது ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பெரிய ஆம்பிஷன்ஸ் இந்த நெட் ஜீரோ கார்பன் நியூட்ரலாக இருக்கட்டும் இந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஒரே வருஷத்தில் பண்ணக்கூடிய விஷயமா கிடையவே கிடையாது ரொம்ப நல்லா ஓகே இன்டர்போல் லான்சஸ் ஐ ஃபெமிலா டு ஐடென்டிஃபை மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஒரு பர்சன் மிஸ் ஆகிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க கொடுத்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த குழந்தை எங்கே இருக்குது குழந்தைன்னு இல்லை மிஸ் பண்ண மிஸ் ஆன பர்சன் எங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் ஐ ஃபெமிலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி த்ரூ ஃபேமிலி டிஎன்ஏ மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க டு ஹெல்ப் த போலீஸ் சால்வ் கோல்ட் கேசஸ் இன் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் நாடு EL Salvador அப்படினு சொல்றாங்க EL Salvador உடைய கேபிட்டல் San Salvador கரன்சி வந்து United States டாலர் and president of El Salvador வந்து Nayib Bukele இது வந்து United States குள்ள தான் இருக்குது ஓகே ஃ
லீகல் அப்படி அறிவிக்கிறாங்க நம்ம SBI ரீசன்ட்டா சொல்லிருக்குது பிட்காயின்ஸ் லீகல் கிடையாது அந்த மாதிரி எதா நம்ம கிரெடிட் கார்டலாம் யூஸ் பண்ணி வாங்குனீங்கனா உங்களுக்கு வந்து بلاக் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் SBI சொல்லியிருந்தது உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்கது இவன் எலான் மஸ்க் ஏதோ ட்வீட் போட்டுறாராம் அப்படி அப்படி வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு ஐ டோ நோ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எல் சல்வேடார்ல பிட்காயின் லீகல் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் ரொம்ப முக்கியம் பார்க்கலாம் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி எவ்வளோ இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க எங்க குஜராத் ரிஃபைனரி அதுக்காக யூஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஹாஸ் சைன் அண்ட் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் குஜராத் கவர்மெண்ட் டு இன்வெஸ்ட் டுவெண்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இன் சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆறு புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வர போறாங்க ஸோ எங்க ரிஃபைனரி அண்ட் கொயாலி வதோதரா டிஸ்ட்ரிக் குஜராத் ஸோ இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் டிஸ்பென்சிங் ஸ்டேஷன் ஆறு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் டிஸ்பென்சிங் ஸ்டேஷனும் அடங்கும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா ஒரு மாற்றம் நம்ம இப்ப பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டீசல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு பதிலாக வேற என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் எங்க கேள்வியை சோ இப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் டிஸ்பென்சிங் ஸ்டேஷனும் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்னொன்னு அடங்குது அந்த அந்த ஸ்டேட்டனுடைய அந்த என்ன சொல்றது மாநகராட்சியில வந்து எழுபத்தி அஞ்சு பஸ்ஸஸ் விட போறாங்களாம் விச் இஸ் ரன்னிங் த்ரூ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மூலியமா இயங்கக்கூடிய எழுபத்தி அஞ்சு பேருந்துகளை வந்து லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் குஜராத் ரெஃபினரி எயிட்டீன் மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பெர் ஆனமா உயர்த்தப்படும் ஃப்ரம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பதிமூணு புள்ளி ஏழுல இருந்து பதினெட்டு மில்லியனா உயர்த்த போறாங்க இதன் மூலமா இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு வந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலை கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எனிவே Union Minister of Petroleum, Natural Gas, Dharmendra Pradhanum, Chief Minister Vijay Rupanium, in the opening of the day, we are going to talk about this. Anyway, India's first hydrogen dispensing facility is going to go to the first place. We are going to talk about that. We are going to talk about the Indian Oil Corporation, we are going to talk about the Indian Oil Corporation, we are going to talk about the Indian Oil Corporation, we are going to talk about the Indian Oil Corporation. India elected UN Economy and Social Council for a term. இப்ப இந்த யூஎன் எக்கானமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் யூஎன்னுடைய ஒரு அங்கம் இதுல வந்து இந்தியாவை அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க எலக்ட் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க இந்தியா அலாங் வித் செவன்டீன் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஹாஸ் பீன் எலக்டட் டு த யுனைடெட் நேஷன் எக்கானமி அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி டர்ம் பிகினிங் எங்க இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இப்போ இந்தியா மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்குது இந்தியா கூட யார் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியம் ஏசியா பசிபிக் ஸ்டேட் கேட்டகரியில ஆப்கானிஸ்தான் கசகஸ்தான் ஓமன் இந்த நாடுகள் கூட இந்தியாவும் சேர்ந்திருக்கு ஏசியா பசிபிக் ரீஜன்ல மட்டும் இது இல்லாம ஃப்ரம் த ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டேட் இவாரி கோஸ்ட் எஸ்வானி மொரீஷியஸ் துனீசியா தன்சானியா அப்படின்றது ஈஸ்டர்ன் யூரோப் குரோஷியா செக் ரிபப்ளிக் வெர் எலக்டட் லத்தீன் அமெரிக்கன் கெரிபியன் பெலிஸ் சில்லே அண்ட் பெரு இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இண்டெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பதினேழு பேர் அந்த பதினேழு நாடுகளோட பேரும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்தியா கூட சேர்ந்தது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா அதுதான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏசியா பசிபிக்ன்றதுனால ஓகே இங்க பாருங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸும் கூட ஹரியானா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க மனுஷனுக்கெல்லாம் வந்து பென்ஷன் கொடுத்து நம்ம பார்த்திருப்போம் மரத்துக்கு பென்ஷன் கொடுக்க போறாங்க இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு எதுக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரியுமா அவருக்கு திறமை இருக்கிற வரைக்கும் அவரோட உடலில் வந்து எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் நாட்டிற்காகவும் வீட்டிற்காகவும் கடின உழைப்பு போட்டார் இல்லையா இவ்வளோ வேலை செஞ்சு ஓடா தேஞ்சி போய் இப்போ அவருடைய எல்டர் ஏஜ்ல வந்து அவரோட காலத்தை போக்குவதற்காக இவ்வளவு நாள் அவர் பண்ண அந்த வேலைக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதத்துல கௌரவம் செலுத்தும் விதத்துல அவர் ஹானர் பண்ற விதத்துல பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க இருந்தாங்க அதே அவர்கிட்ட இருந்தவங்க அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி மரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட்ல எவ்வளவு உறுதுணையா இருக்குது எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பென்ஷன் அறிவிக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எழுபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு வரக்கூடிய மரங்கள் பனை மரம் பனை மரம் இருக்குது பாத்தீங்களா அதனுடைய உயிர் காலம் எல்லாம் வந்து எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஒரு பனை மரம் எல்லாம் எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல அசால்ட்டா இருக்கும் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சில தட்பவெட்ப சூழல் இப்ப இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் மணல் எல்லாம் மாசு அடைஞ்சதுனால அது மாறி இருக்கலாம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வருஷங்கள் வந்து பனை மரங்கள் இருக்கும் தமிழகத்துல எல்லாம் அதிகப்படியான பனை மரங்கள் ரோடு பக்கத்துல எல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் பனை மர
which are of age of 75 years and above for maintenance of such trees tree pension amount will be given each year under the scheme yeldu nu vechitha na satruven maybe na ipo vechirukka maram okay ipo na ipo vechirukra marathukku vande yeldu nu vechitha na satruven en payanude kadasi age la en para kondu vena enna pannuvan andha pension la vaanguvan anyway நல்ல ஒரு விஷயம் ஆனா இது ஹரியானால வேற பிறந்திருக்கு தமிழகத்துல இந்த மாதிரி ஸ்கீம் எப்போ வரப்போதோ தெரியலையே விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் இன் இந்தியா அண்ட் ஆக்சிவேன் ஆக்சிஜன் ஃபாரஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஒண்ணு பண்ண போறாங்க எல்லாரும் வந்து ஆக்சிஜன் இப்போ ஆக்சிஜனுடைய தேவை என்ன அப்படின்றத இந்த உலகம் புரிந்து கொண்டது எஸ்பெஷலி இந்தியா புரிந்து கொண்டது அப்ப அந்த ஆக்சிஜனும் வர வைக்கணும்னா மரங்களை நடணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்லையா சோ மரங்களை நடணும் அப்படின்னா வெறும் ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இப்போ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் எவ்வளவு உருவாக்குவேன் எங்க இருந்து தான் எடுத்து நிறுத்து வர அங்கே காலியா போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வருது எல்லாருக்கும் அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாக உருவாக்குறதுக்காக மரங்களை நடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது இவங்க ஆக்சிவேன் ஒரு வனத்தை ரெடி பண்ண போறாங்க ஆக்சிஜன் அதிகமா கொடுக்கக்கூடிய வனம் ஃபாரஸ்ட் ரெடி பண்ண போறாங்க எவ்வளவு பெருசா பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ குரோர் சாப்பிளிங்ஸ் வந்து மூணு கோடி மரங்களை நட போறாங்க அண்ட் பிளான்டேஷன் வில் பி டன் 10% of 8 lakh acres 8 lakh acre la 10% panchayathukku sondamana 8 lakh acre la 10% eduthu enna panna poranga oru vanatha create panna poranga forest create panna poranga oxygen produce pandradhukaga idhu dhaan oru nalla vishayam idhu government pannudhu neengalum personally at least oru maram aachi they say they engage poi nadunga it is ena inda and video onnu enala edit panni poda mudiyala adha pota at least oru rendu perum peraachu nariya nama challenge la pandrala dalcona challenge pandrom ஐஸ் பேக்கெட் சேலஞ்ச் பண்றோம் அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் பண்றோம் மரம் நடுறது ஒரு சேலஞ்சா பண்ணி அதை ட்ரெண்ட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் எல்லாம் ஒரு ஒரு மரம் நட்டு டிக்டாக் போடு ஃபேஸ்புக்ல போடு வாட்ஸ்அப்ல போடு யூடியூப்ல போடு அப்படி போடும்போது எல்லாரும் மரம் நட்டாங்கன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா நீங்க அதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணணும் மாணவர்கள் எல்லாரும் இப்ப நூறு பேரும் சேர்ந்து நாளைக்கு ஒரு விஷயத்த பண்றீங்கன்னா அது ஆயிரம் பேருக்கு போகும் அடுத்தது பத்தாயிரம் பேருக்கு போகும் தனி மனிதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால ஒன்றிணைஞ்சு எதா பண்ணா இட் இஸ் நல்லா இருக்கும் எனிவே Try to do this. Manohar Lal Kattar is going to be able to do this. We are going to be able to do this. Oxygen is ready to be ready. And uh, you know what is it? You get a pension. 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 Okay. If you get a pension, you know what you think. That's why you get a pension. If you get a pension, you get a pension. You get a pension. Okay. One is simple. You get a pension. 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 உனக்கு வந்து அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ற லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ற வீடு கட்டுறனா உனக்கு டாக்ஸ்ல கொஞ்சம் அதிகம் அப்படியே அந்த மரத்தையே வச்சு கட்டணா உனக்கு வந்து டாக்ஸ்ல இவ்வளவு கம்மி சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் எல்லாம் நிறைய போட்டனா முடிஞ்சு போச்சு மரத்தை அப்படி எடுத்து உன்னொரு இடங்கள்ல வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல பட் அதை பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி இந்தியாவில வளரணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம் இந்த மரம் வளர்க்கறவனுக்கு ஏதாவது ஒரு மானியம் மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் பண்றது இல்ல ஓகே அசாம் வந்து நேற்று தான் ஒரு நேஷனல் பார்க் லான்ச் பண்ணாங்க அடுத்தது இப்போ இன்னொரு நேஷனல் பார்க் என்விரான்மெண்ட் டே முன்னிட்டு நிறைய பிளான் பண்ணுறாங்க போல இருக்கு செவன்த் நேஷனல் பார்க் வித் டெஹிங் பட்காய் அப்படின்ற வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியை நேஷனல் பார்க்காக அறிவிச்சிருக்காங்க இதன் மூலமா ஏழு நேஷனல் பார்க் கொண்ட மாநிலமாக இவங்க உருவெடுக்கிறாங்க இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க முதல் இடத்துல யார் அதிகப்படியான நேஷனல் பார்க் வச்சிருக்காங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தலா ஒன்பது நேஷனல் பார்க் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா அசாம் இப்போ ஏழு நேஷனல் பார்க்கினுடைய இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இது வந்து நூத்தி பதினொன்னு புள்ளி ஒன்னு ஒன்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஆஃப் த ஏரியா வாஸ் நோட்டிஃபைட் அஸ் தெஹிங் பட்காய் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி இந்த இது வந்து ஏன் நேஷனல் பார்க் அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய சில உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து அரிய வகை உயிரினங்கள் அதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஏரியா ஹோம் டு ஹுலுக் கிபோன் எலிஃபேண்ட் ஸ்லோ லாரிஸ் டைகர் லெப்போர்ட் கிளவுட் லெப்போர்ட் கோல்டன் கேட் பிஷிங் கேட் மார்பிள் கேட் சாம்பார் சாம்பார் எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு ஹாக் டியர் ஸ்லோத் பியர் அண்ட் செவரல் பேர்ட் ஸ்பீசிஸ் இன்க்ளூடிங் த என்டேஞ்சர்ட் ஸ்டேட் பேர்ட் ஒயிட் விங்டு வுட் கக் அதெல்லாமே இந்த இதுல இருக்கிறது அதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்குது ஏழு நேஷனல் பார்க்கோட அசாம் இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்த நேஷனல் பார்க்கோட பேரு தெஹிங் பட்கை வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி அஸ் த செவன்த் நேஷனல் பார்க் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய இருபத்தோரு நியூஸ் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம டப்பு டப்பு டப்புன்னு என்ன பண்ண போறோம் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் நேற்று ஒரு கமெண்ட் வந்திருந்தது வீடியோ முடிந்த உடனே சார் நீங்க இந்த ரிவைஸ் பண்றத
டெய்லி வந்து இந்த இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க ஒரு வாரம் முடியுது இப்போ இந்த ஒரு வாரத்தோட இருக்கு நியூஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் போது திருப்பி போய் ஒரு ஒரு நாளுடைய வீடியோ பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஒன்று ஒன்று அவ்வளோ டீட்டெயில்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன் ஹவர் வீடியோ இப்போ அதை குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாக்கா இந்த ஒன் லைனர் இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த வீடியோ மட்டும் தனியாக போட்டிருந்தா அதை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் இதை சொல்லும் போதே பிரெயின் டியூமர்னு போது சார் சொன்ன கதைலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அசாமி லிட்ரேட்டர் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் ஓகே அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரியா ஸோ அப்படி ஏதாவது ஒன்று மறக்கிற மாதிரி தோணுதா அந்த முழு வீடியோவில் போய் ஓட்டி பார்ப்போம் என்ன சொன்னார் சார் இதெல்லாம் சொன்னாரா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்ற உங்கள் ஐடியா தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அண்ட் நேற்று ரெண்டு மூணு பேர் டாப் டெக்கராக தான் சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு தான் நான் நன்றி அடுத்ததா போயிடலாம் வேர்ல்ட் பிரைன் டியூமர் டே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று என்னைக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் எட்டாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இது வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரமாவது ஆண்டிலிருந்து இது அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா பிரைன் டியூமர்ன்ற ஒரு டிசீஸ் எப்படிப்பட்ட ஒரு டிசீஸ் அது எப்படி நம்ம தெரிந்து கொள்வது அது வந்துச்சுன்னா எப்படி நம்மளை தற்காத்து கொள்வது முதல்முறை <laughs> ஒருவேடுக்கு <laughs> ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்க போகிறது பாரத் பே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இனி வர இதோட டெனியூர் பீரியட் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐசிசி போட்டிகளும் இவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா செர்ஜியோ பரஸ் வின்ஸ் ஃபார்ம்லா ஒன் அசர் பை ஜான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ல வந்து செர்ஜியோ அப்படின்ற ஒரு புது வீரர் வந்து முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கிறாரு காரணம் என்னன்னா ஏற்கனவே வரக்கூடிய லெவிஸ் ஹாமில்டன் அண்ட் மேக்ஸ் வாஸ்ட் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேருடைய கார் பழுதடைந்ததுனால கிராஷ் ஆனதுனால அவங்களால வந்து வெற்றி பெற முடியல அதனால புது வீரர் ஒருவர் செர்ஜியோ பெரஸ்ன்றவர் இந்த எஃப் ஒன் வந்து வின் பண்ணிருக்கிறார் ஓகே ஸோ ஷேவாகும் சஞ்சய் பாங்கரும் இணைந்து ஒரு கிரிக்கெட் லேர்ன் பண்ணுவதற்காக ஒரு வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து கிரிக் குரு அப்படின்னு சொல்லி வருடத்திற்கு முந்நூறு ரூபாய் தான் ஃபீஸ் ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு கிரிக்கெட் எப்படி விளையாடுவது அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க பயங்கர பெரிய பெரிய கோச்சஸ்லாம் வர போகிறாங்க அண்ட் ஆன் இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் லைக் இனோ ஏபிடி வில்லர்ஸ் அண்ட் கிறிஸ் கயல் அண்ட் மா பிரைன் லாரா டேன் பிராவோ ஹர்பஜன் சிங் பிரெட்லி போன்ற ஜான்டி ரோச் போன்ற எல்லாருமே வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு கோச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் கிரிக்கெட் போய் சேரணும் எல்லாராலையும் கிரிக்கெட் கற்றுக்க முடியணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பாராட்டக்கூடிய <laughs> அடுத்தது ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஜி சி சத்துர்வேதியினுடைய பார்ட் டைம் சேர்மன் ஆஃப் ஐசிசி பேங்க் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஆர்பிஐ வேற ஒண்ணும் இல்ல அலோக் குமார் பிகம்ஸ் த நியூ சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் திரிபுரா நியூ டெல்லியில இருந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு திரிபுராக்கு வந்திருக்கிறார் அடுத்து பிலிம் ப்ரொடியூசர் ரோனி ஸ்கிரிவேலா அது மட்டும் இல்லாம கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் அப்கிராட் ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு என்னன்னா ஸ்கில் இட் அண்ட் கில் இட் அப்படின்றது தான் அந்த புத்தகத்தினுடைய பேர் அடுத்தது லெவன்த் கியூஎஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் விட்டுருக்காங்க இதுல வந்து மேஷிட்டஸ் யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து முதல் இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது இடத்துல ஆக்ஸ்போர்ட் இருக்குது மூணாவது இடத்துல ஸ்டான்ஸ்போர்ட் இருக்குது இந்தியாவை சேர்ந்த நான்கு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கடா இன்னைக்கு எவனையுமே காணும் क्या बोल रहा है क्या चाहिए आपको पहले बताओ लाइक पड़ेंगे कुछ जो शेयर पड़ेंगे एंड सब्सक्राइब पड़ेंगे एनीवे अपग्रेड नोड ये को फाउंडर और उपयुक्त ये दिखा स्किलिट किलिट मैं इंडिया वालों ये यूनिवर्सिटीज़ आने आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली आईआईटी ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் இவங்கெல்லாம் டாப் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிறாங்க ஸோ நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது இடம் பாம்பே நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது இடம் டெல்லி நூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது இடம் பெங்களூர் 
பிஎஸ்யூ வந்து இந்த பிஎம் ஸ்வெனிதி ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஸ்கீம்ல வந்து அலகேட் பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட்ல தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க லோனா கொடுத்து முடிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதோட ரிப்போர்ட் தான் இது வேற ஒன்றும் இல்லை இருபத்தி மூணு லட்சத்தி சொச்சம் பேர் வந்து இதன் மூலயமா பயனடைஞ்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க அடுத்தது எஸ்பிஐ வந்து முன் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா நொய்டா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் கட்டுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை கட்ட போகிறது யாருன்னா யமுனா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் யமுனா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டட் பை ஜுரிச் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஸோ அவங்களும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன்லேயும் இது வருது மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஜம்ப் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தோரு பில்லியனா உயர்ந்திருக்குது இம்போர்ட்டும் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு பில்லியனா உயர்ந்திருக்கிறதுனால ட்ரேட் டெவிஷன் இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியதான் உங்களுக்கு ட்ரேட் டெவிஷன் ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியனா நம்மளுடைய ட்ரேட் டெவிஷன் இருக்குது ஆர்பிஐ வந்து ஜிஎஸ் சாரி சி எஸ் கோஷ் எம்டிஎன் சிஓ பந்தன் பேங்க் அப்பாயின் பண்றதுக்கான அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க டுவெல்த் சீஃப் எனர்ஜி மினிஸ்டரியல் மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கு சில்லையில இன்டர்போல் லான்சஸ் ஐ ஃபேமிலி டிஎன்ஏ பயன்படுத்தி ஃபேமிலி டிஎன்ஏ பண்ணி பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிட்காயினை வந்து எல் செல்வேடா அப்படின்ற நாடு வந்து அஃபிஷியலாக லீகலாக லீகல் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெஃபைனரிஸ் ஆறு சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் டிஸ்பென்சிவ் ஸ்டேஷன்ஸ் முதல் முறையாக கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு ஹைட்ரஜன் பஸ்ஸஸ் வந்து விட போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு வந்து வேலை கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா எலக்டட் யுஎன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் ஃபார் டர்ம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் பதினேழு நாடுகள் வந்து இதில் வந்து எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குது அதில் ஏசியா பசிபிக் ரீஜன்லேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் கசகஸ்தான் போன்ற நாடுகளும் நம்மளோட வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து ஹரியானா வந்து என்ன பண்ணியிருக்குது மரத்துக்கு ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சி வான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் ஒரு கார்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிராண் வாயு தேவ்த பென்ஷன் ஸ்கீம் எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இதை இதை வந்து அதை வந்து யாரெல்லாம் வந்து அந்த மரத்தை வந்து பார்த்துக்கிறாங்களோ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆக்சி வனம் வந்து எட்டு லட்சம் குரோர் பஞ்சாயத்துக்கு சொந்தமான இடத்துல வந்து பத்து எடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அதில் வந்து மூணு கோடி சாப்பிளிங்ஸை வந்து போட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அசாம் கேட்ஸ் இட்ஸ் செவன்த் நேஷனல் பார்க் வித் தெஹிங் பட்காய் அப்படின்னு ஒரு நேஷனல் பார்க் இன்னைக்கு வேர்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி கொஷிஸ் காஷியஸ் கேர்ஃபுல் ஜாக்கிரதையான அப்படின்றதான் கேரி அப்படின்னு சொல்றாங்க சென்டென்ஸ் வந்து பேங்க்ஸ் வேர் சேரி ஆஃப் லெண்டிங் த கம்பெனி மோர் மணி அப்படின்றதான் சென்டென்ஸ் கோட் ஆஃப் த டே த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் அன்சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் தட் த ஃபார்மர் லுக்ஸ் ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ் டு ரிசால்வ் வேர் எஸ் த லேட்டர் மேக்ஸ் எவ்ரி அட்டம் டு அவாய்ட் தெம் ஸோ ஃபார்மர் லேட்டர்ன்றது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் அன்சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனுக்கு வந்து குறிக்கிறாங்க ஸோ ஃபார்மர் லுக்ஸ் ஃபார் த ப்ராப்ளம் டு ரிசால்வ் பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு வேற இஸ் த லேட்டர் மேக்ஸ் எவ்ரி அட்டம் டு அவாய்டு தம் ப்ராப்ளமே இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகவே முடியாது டெய்லி குஸ் இருக்கு மறக்கா மட்டன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்